हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग और इसमें हम लोग पास्ट फ्यू क्लासेस से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं उम्मीद है कि इस वीक में आपकी ये एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी फिर हम लोग आगे जो भी हमारी मेडिवल हिस्ट्री है उस पे आएंगे और साथ ही साथ में आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा और डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे इसके अलावा कोई भी आपको बुक रेफर करने की ऐसा जरूरत नहीं है बट आई विल रिकमेंड यू टू गो एट लीस्ट विद वन बुक ऑफ एनसीआरटी एनसीआरटी के बुक के साथ में जाइए जो भी इलेवन ट्वेल्थ की एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न जोग्राफ मतलब हिस्ट्री है फटाफट शुरू करते हैं आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले सातवाहन डायनेस्टी के बारे में मतलब सातवाहन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है हम लोग देखेंगे डिस इंटीग्रेशन ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी एंड अल्टीमेटली इस डिस इंटीग्रेशन के बाद इतने बड़े अंपायर में आखिर कौन कौन सी डायनेस्टीज फिर निकल के आई इन डायनेस्टीज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाकाटक डायनेस्टी के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी होने वाली है साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे इसके बाद इक्श्वाकु डायनेस्टी के बारे में हालांकि इक्श्वाकु ज्यादा हमें बुक में नहीं मिलती है फिर भी हम लोग इनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक छोटी सी डायनेस्टी हम लोग की रह गई है डिस्कशन करने की दैट इज द छेदी डायनेस्टी और ये जो छेदी डायनेस्टी थी वो बेसिकली थी कलिंग में और ये कलिंग कब राइज किया था मॉरियन डायनेस्टी के जब भी ये डिस हो गई थी उसके बाद से ये कलिंग डायनेस्टी जो है वो निकल करके सामने आ गई थी एक तरफ शुंग डायनेस्टी थी कानवा डायनेस्टी थी और साइड में हमारी ये जो उड़ीसा का एरिया है वहां पर कलिंग डायनेस्टी अल्टीमेटली निकल करके आ गई थी बहुत ही छोटा सा डिस्कशन है फटाफट हम लोग इस डिस्कशन को करना शुरू करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कंप्लीट एंड लेटस क्रैक बट बिफोर दैट these are our contact details and these are available courses on youtube these are plans special mains special and a series based on subscription sabse pehle hum logon ne baat kiya hua tha satwahan dynasty ke bare mein aur is satwahan dynasty mein hum logon ne dekha tha kuch important ruler the jaise ki gautami putra shatkarni aur uske baad se vasishti putra shatkarni aur shivshri पुलवामी तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि छोटे मोटे और भी राजा आए थे जैसे शिथ्री पुलवामी हो गया पुलवामी थ्री हो गए और अल्टीमेटली ये सातवाहन डायनेस्टी जो है पूरी तरीके से वीक हो चुकी थी और अल्टीमेटली इसका डिस हो जाता है इसके इतने बड़े अंपायर का जब डिस होता है तो कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज निकल करके सामने आती है लेकिन फिर वो बड़ी बन जाती है तो इन डायनेस्टीज में ये कुछ वो डायनेस्टीज है जो सामने निकल करके आई थी अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा टाइम देते हैं और डिस्कशन करते हैं देखिए बाहर में कुशन डायनेस्टी थी इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है अपने लास्ट क्लास में कि कुशन किस तरीके से पूरा जो नॉर्थ इंडिया था उसको कैप्चर कर लिए थे लेकिन अल्टीमेटली अगेन कुशन भी वीक हो जाते हैं और इस वीक होने के कारण यहां पर इनका जो फ्यूड होता है फ्यूड का मतलब जो इनका सामंत तो होता है श्रीगुप्त नाम रहता है उसका वो अल्टीमेटली गुप्ता डायनेस्टी फॉर्म करता है और ये देख सकते हैं आप गुप्ता डायनेस्टी जो है वो नॉर्थ साइड में चलना शुरू हो जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट रूलर का नाम यहां पर मैं बता देता हूं क्योंकि ये ही हमें आगे अभी काम देगा मतलब आगे इसका थोड़ा सा लिंक है इसलिए जानकारी आपकी रखनी जरूरी है सबसे पहले आते हैं इसमें श्री गुप्ता आते हैं श्री गुप्ता के बाद में घटोत आता है घटोत गुप्त लेकिन ये दोनों के दोनों अंडर कुशन अंपायर ही रहते हैं मतलब ये अभी कुशन के अंडर में फ्यूट हैं सामंत हैं लेकिन इसके बाद से चंद्रगुप्त वन आता है और ये चंद्रगुप्त वन जो है वो डायनेस्टी मतलब कि गुप्ता डायनेस्टी फॉर्म करता है और यहां से कुशन को हटा देता है इस चंद्रगुप्त वन के बाद दूसरा जो रूलर आता है उसका नाम रहता है समुद्र और ये जो समुद्र है ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है क्योंकि इसका वाकाटक के साथ में रिलेशन है वाकाटक के साथ में क्या रिलेशन है बात करेंगे हम लोग तो फटाफट देखते हैं यहां पर क्या सीन है हालांकि इस समुद्रगुप्त के बाद में दूसरा एक और रूलर आता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड या इसी को बोलते हैं विक्रमादित्य विक्रमादित्य ठीक है तो ये बेसिकली समुद्रगुप्त और ये चंद्रगुप्त टू इन दोनों को याद रखिएगा अभी हम लोग आगे इसके लिंक को समझेंगे तो अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड में देखेंगे तो यहाँ गुप्ता डायनेस्टी राइज हो रही है आफ्टर द डिस इंटीग्रेशन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी बिकॉज क्वेश्चन जो है वो अगेन समय के साथ में ये भी वीक होना शुरू हो जाते हैं हम लोगों ने बात किया था शकास के बारे में ये जो शकास थे नॉर्थ इंडिया से तो बेसिकली ये तुरंत के तुरंत खत्म हो गए थे क्योंकि एक साइड इनका तक्षशिला का था जो कि 
जो माउस था एजियूस था उसके बाद से ये डायनेस्टी जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई थी मथुरा में भी जो डायनेस्टी थी वो भी बहुत ही जल्दी निपट गई थी क्योंकि यहाँ पर भी विक्रमादित्य ने इनको भगा दिया था ये विक्रमादित्य और ये विक्रमादित्य दोनों अलग है दिस विक्रमादित्य इज एक्चुअली द टाइटल ऑफ समुद्र गुप्त सॉरी चंद्रगुप्त टू और वहां पर जो विक्रमादित्य था वो छोटा सा एक रूलर था एक इंडिपेंडेंट एरिया का वो रूलर था एक शासक था ये कह सकते हैं लेकिन जो वेस्टर्न शत्रप था वेस्टर्न शत्रप का मतलब जो शक के उज्जैन और जो उज्जैन के आसपास का एरिया था और साथ में जो गुजरात के आसपास का एरिया था इन दोनों एरिया में बेसिकली अभी भी शक जो है वो रूल कर रहे थे जहां पर हम लोगों ने देखा था एक नेहपान का टाइम फिर हम लोगों ने देखा था चस्टन का टाइम चस्टन के बाद हम लोगों ने देखा था रुद्रामन रुद्रसेन सॉरी रुद्रसेन रुद्रसेन में भी वन टू थ्री अलग अलग आते हैं अलग अलग सिस्टम रहता है इनका रुद्रसेन थ्री इनका लास्ट रूलर रहता है और इसी रुद्रसेन थ्री को अल्टीमेटली समुद्र के साथ में एक मतलब चंद्रगुप्त टू के साथ में सॉरी लड़ाई लड़ना होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे क्या सीन होने वाला है तो हम लोगों ने ये साउथ वेस्टर्न एरिया भी देख लिया कि यहाँ पर जो है वो शकाज है नॉर्थ के एरिया में आपको पता चल गया कि यहाँ पर कुशंस है नॉर्थ के एरिया में भी जो इंडियन एरिया है वहां पर गुप्ताज का राइज स्टार्ट हो गया है लेकिन जो सातवाहन डायनेस्टी थी वो डिस हुई और एक साइड में मतलब की महाराष्ट्र के साइड में वकाटकाज आए इसके बगल में कलिंग का एरिया जहां पर नल का जो पहले खारवेल या फिर छेदी वंश था छेदी डायनेस्टी थी वहां पर अब नल आ गए थे यन नल राजा है नल इज ऑल्सो डायनेस्टी छोटी सी डायनेस्टी है हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और हमारे सिलेबस में भी नहीं आता इसलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे फिर साउथ में पल्लव डायनेस्टी आ जाती है और फिर यहाँ पर हमारी चालुक्य डायनेस्टी और वेस्टर्न में तो खैर छोटी छोटी डायनेस्टीज रहती है जैसे गंगा डायनेस्टी भी यहाँ पर कुछ समय के लिए रहती है अगेन नॉट इंपॉर्टेंट हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्टली द चालुक फर्स्टली दटाकाज देन हम लोग डिस्कस करेंगे यहीं पर इक्श्वाकू डायनेस्टी आई थी उसके बारे में जो कि आंध्र इक्श्वाकू के नाम से निकल करके आई और हम लोग बात करेंगे इस कलिंग के भी बारे में जो कि हम लोग लेटर मॉरियन एज से देख रहे हैं तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे वकाटकाज के बारे में वकाटकाज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आ, फोटो लगी हुई है ये एक्चुअली चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू की चंद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा ना अभी चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य इस विक्रमादित्य की ये डॉटर रहती है जिसका नाम है प्रभावती दिस इज प्रभावती गुप्त ठीक है जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि अपने हम लोग वीडियो लेक्चर्स में एक एक एक्टर को भी लेकर के आते हैं और उसका हम लोग अपना नाम देते हैं और अपनी मूवी चलाते हैं तो इसका नाम होने वाला चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर है प्रभावती गुप्त एक्चुअली ये बहुत ज्यादा वॉरियर ये खुद भी वॉरियर रहती है इसने खुद में भी शासन संभाला हुआ है कैसे संभाला हुआ है इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं सबसे पहले वकाटाका डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी उससे पहले थोड़ा सा हम लोग वकाटाका के बारे में जान लेते हैं तो वकाटाका रूल ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं एरिया कौन सा है तो एरिया वॉज द साउथ सेंट्रल इंडिया और ये 250 फिफ्टी एडी टू फाइव हंड्रेड के बीच में इनका शासन आता है दे वर इंपॉर्टेंट रूलर्स हु पावर हु पावर वॉज फर्मली स्टैब्लिश इन द डेक एंड जस्ट लाइक देयर कंटेम्पररीज द गुप्ता इन द नॉर्थ ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया एंड वर इंपॉर्टेंट सक्सेसर ऑफ सातवाहन तो सातवाहन जो कि 400 सालों तक राज किया था उसके बाद से ये डायनेस्टीज वकाटका डायनेस्टी स्टार्ट होती है वकाटका डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सबसे पहले इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी ईस्ट मालवा के रीजियन में ईस्ट मालवा से अल्टीमेटली ये विंध्यास को क्रॉस करके फिर सातवाहन की जो एरियाज थे उन सातवाहन एरिया पे इन्होंने अपना कैप्चर करना शुरू कर दिया और इस तरीके से जो महाराष्ट्र का एरिया था इनफैक्ट ये नॉर्थ महाराष्ट्र से स्टार्ट करके फिर डेक्कन में गए डेक्कन के बाद फिर विदर्भ जो कि आज की डेट में कर्नाटका में आ गया है जिसे बेरार के नाम से भी जानते हैं यहां तक यहां तक इनकी डायनेस्टी हो गई थी इनके डायनेस्टी के अगर मान लेते हैं ये हमारा वकाटका की डायनेस्टी है तो इनके जस्ट साउथ में इसको जो कर्नाटक आज की डेट में उस समय कुंतल बोला जाता था दिस वाज़ द कुंतल अंपायर कुंतल अंपायर अगेन जो है इसके साथ में भी हमें कुछ रिलेशन uh, देखने को मिलेगा मैरिटल रिलेशन देखेंगे आगे क्या चीज है आगे बात करते हैं तो जो वकाटकाज थे देवर बेसिकली द ब्राह्मण तो सीधी सी बात है एक्स्ट्रा 
बायस्ड टूवर्ड्स द ब्राह्मण्स ये रहने ही वाले हैं इन फैक्ट यहां जो विंध्य शक्ति इनका जो पहला फाउंडर था ये विंध्य शक्ति ये भी विष्णु क्लैन का था विष्णु गोत्र या फिर विष्णु क्लैन का था और ये ब्राह्मण था तो ब्राह्मणों को एक एक्स्ट्रा पैटर्नेज दी गई है इस डायनेस्टी में देयर ओरिजिन वाज नॉट क्लियर विद सम क्लेमिंग दे वर द नदर्न फैमिली व्हाइल अदर क्लेम दे ओरिजिन इन द सदर्न इंडिया तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ते भी नहीं है हालांकि इसके डायनेस्टी में संस्कृत और प्राकृत ये दो लैंग्वेज कुछ ज्यादा ही कह लीजिए कि जो होता है फ्लरिश हो गई थी इनफैक्ट संस्कृत का थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो से कि संस्कृत को साउथ में ले जाने वाले वकाटकाज ही थे इनफैक्ट वेदास की भी जो कह लीजिए कि साउथ इंडिया में हमें जो छवि देखने को मिलती है वो भी अगेन वकाटकाज के कारण से ही हमें देखने को मिलती है ऑल्सो नो सच रिकॉर्ड ऑफ द वकाटकाज है नर्मदा तो सीधी सी बात है हम लोग ये बोल सकते हैं कि देवर साउथ इंडियन डायनेस्टी या फिर सेंट्रल इंडियन डायनेस्टी आप बोल सकते हैं देर ऑल्सो मैं इन द पुरानाज तो वकाटका किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द सदर्न एक्सट्रीमिटीज ऑफ मालवा एंड गुजरात इन द नॉर्थ टू द तुंग भद्रा रिवर इन द साउथ एंड फ्रॉम द अरेबियन सी इन द वेस्ट टू द एजेस ऑफ छत्तीसगढ़ इन द ईस्ट तो आप एरिया बेसिकली देख चुके हैं उसको हम लोग वर्ड्स में भी यहां पर देख लिए हैं अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं इनके डायनेस्टीज में कौन कौन से इसके रूलर आते हैं तो देखिए ये जो रूलर हैं सबसे पहले तो फाउंडर साहब आ जाते हैं जिनका नाम है विंध्य शक्ति विंध्य शक्ति के बाद हालांकि जो दूसरा नेक्स्ट रूलर आएगा उसका नाम रहेगा प्रवर सेना दिस इज प्रवर सेना प्रवर सेना वन आते हैं प्रवर सेना वन के बाद फिर आते हैं रुद्र सेन हालांकि प्रवर सेन वन के बाद से डायनेस्टी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है दोनों अलग अलग एरिया में अपना रूल करना शुरू करते हैं तो रु, रुद्र सेन वन आते हैं रुद्र सेन वन के बाद पृथ्वी सेन आते हैं पृथ्वी सेन वन इस पृथ्वी सेन वन के बाद फिर रुद्र सेन टू आते हैं और रुद्र सेन टू के बाद फिर प्रवर सेना आते हैं प्रवर सेना टू और प्रवर सेना टू के बाद से फिर नरेंद्र सेन और अल्टीमेटली और लास्ट रूलर पृथ्वी सेन टू आते हैं और इस तरीके से डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है तो डायनेस्टी को वन बाय वन करके आगे जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं सबसे पहले विंध्य शक्ति के बारे में यह तो विंध्य शक्ति जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यह फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी है और इनके बारे में ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन खास मिलती तो नहीं है बस यही मिलती है कि ये जो है वकटाका डायनेस्टी के जो है फैमिली बैनर थे मतलब स्टार्टर थे स्टैब्लिशर थे और इनको द्विज के नाम से या फिर ब्राह्मण कहा जाता था ये विष्णु क्लैन के थे और इन्होंने ब्राह्मण्स को ब्राह्मण्स को जो कह लीजिए कि जो जमीन थी या कह लीजिए जो लैंड है वो गिफ्ट में दिए थे गिफ्ट में इन्होंने देना शुरू किया था हालांकि जो शुरुआत है वो तो हमें गुप्ता पीरियड में भी देखने को मिलती है और इसके पहले जो है कुशन डायनेस्टी कुशन सभी जो है वो सातवाहन सातवाहन सॉरी सातवाहन दिया करते थे सबसे पहले ब्राह्मण्स को जो भी जमीन देनी होती है और साथ में इसके बाद से जो वका टकाज आते हैं वका टकाज ने भी ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिया हुआ है तो दीज आर द टू डायनेस्टीज स्टार्टेड गिविंग गिफ्ट एज अ लैंड टू द ब्राह्मण्स क्लियर हो गया क्या चीज है क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं इसलिए आपको जानकारी रखना चाहिए इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो Use these information in your mains examination. तो important है इसके बाद आती है next विंध्य शक्ति के बाद में आती है प्रवर सेना यहां पर ये प्रवर सेना आप लोग कर लीजिएगा दिस इज प्रवर सेना ठीक है प्रवर सेन जो था वो सक्सेसर और संत था विंध्य शक्ति का एंड हिज अदर टाइटल्स इंक्लूड सम्राट और धर्माचार्य और हरितपुत्र तो ये बेसिकली सॉरी धर्म आचार्य नहीं धर्म महाराज तो हरित पुत्र ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर इसके टाइटल्स हैं इसके अलावा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने टेरिटरी एक्सपेंशन किया हुआ है और इस टेरिटरी एक्सपेंशन में इसने शकास पर भी अटैक किया और शकास की भी टेरिटरी को इसने जीता है इसके शक को टेरेटरी को जीतने के बाद ही धर्म महा महाराज के नाम से इसकी मतलब टाइटल इसको मिल जाती है इसका जो एरिया है वो एक्सपैंड हो जाता है और बुंदेलखंड से लेकर के हैदराबाद तक ये अपना एरिया एक्सपैंड कर लेता है इसने चार अश्वमेध यज्ञ करवाए हुए थे और साथ ही साथ में एक वाजपेय यज्ञ भी करवाया था ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है दिस इज जस्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन जस्ट टू गिव यू अ फील 
कि कितना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग रूलर होगा कि इसने चार चार अश्वमेध यज्ञ करवाया हुआ है इज एम्पायर इंक्लूडेड अ गुड प्रपोर्शन ऑफ नदर्न इंडिया एंड द डेकन ही कंडक्टेड वर्चुअल रिचुअल्स लाइक अश्वमेध एंड वाजपेयी जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया He conducted war with Nagas. इसने Nagas के साथ में भी वॉर लड़े हुए हैं इनफैक्ट कई सारे वॉर लड़े हुए हैं इसने तो इस तरीके से ये उस समय का काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर था ही हैड फोर सन्स एज पर द पुरान एंड इट इज पॉसिबल डेट अंपायर स्प्लिट आफ्टर हिस्स सन जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी कि इसकी जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग बड़ा हो चुका है बड़ा होने के कारण से और ज्यादा बच्चे होने के कारण से एम्पायर जो है या फिर कह लीजिए कि जो डायनेस्टी uh, है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है एक पार्ट निकल करके आता है जिसे बोला जाता है जिसे बोला जाता है प्रवरा पुत्र नंदी वर्धन ब्रांच और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है वसस्ट गुल्म ब्रांच तो ये बेसिकली अलग अलग के बारे में हम लोग जरा डिस्कस करेंगे अलग अलग हमारे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इसके डेथ के बाद हिस्स सन गौतमी पुत्र डाइड बिफोर एम एंड इज ग्रैंड सन सन ऑफ द गौतमी पुत्र रुद्र सेन सक्सीड किया था यानी रुद्र सेन जो आगे बनने वाला है वो ग्रैंड सन ऑफ प्रवर सेना होने वाला है इसके डेथ के बाद अल्टीमेटली जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है तो इसकी जो दो डायनेस्टीज हैं वो बेसिकली आगे जब बढ़ता है तो दोनों एक तरफ रुद्र सेन वन दूसरे तरफ सर्व सेन ये निकल करके आती है रुद्र सेन हालांकि जो है वो प्रवर सेना का जो है वो ग्रैंड सन रहता है जबकि सर्व सेन जो रहता है वो प्रवर सेना का सन रहता है तो रुद्र सेन के बारे में अगर बात किया जाए ही वॉज सक्सीडेड बाई हिस्स पृथ्वी सेन वन हुज रीन फ्रॉम थ्री टू थ्री एटी एडी इन दोनों के बीच में रहता है हालांकि ये जो पृथ्वी सेन रहता है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है बट वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर कि रुद्र सेन जो इसका बेटा रहता है रुद्र सेन टू जो आएगा अभी रुद्र सेन वन के बाद रुद्र सेन टू जब आता है तो वो उसकी शादी चंद्रगुप्त के टाइम चंद्रगुप्त टू के बेटी के साथ में डॉटर के साथ में प्रभावती गुप्त के साथ में कर देता है आगे देखेंगे अभी हम लोग सर्वसेन के बारे में बात करें तो सर्वसेन जो है वो प्रवर सेना का बेटा रहता है ठीक यानी कि रुद्र सेन आप बोल सकते हैं कि इनका चाचा लगेगा चलिए खैर ही ऑथर्ड हरि विजय इन प्राकृत तो यही एक इंपॉर्टेंट है इसकी एक राइटिंग जो है हर विजय ये केवल एक केवल एक इंपॉर्टेंट आ जाती है नेक्स्ट आता है रुद्र सेन टू रुद्र सेन टू जो रहता है वो बेसिकली आप बोल दे सकते हैं कि पृथ्वी सेन का लड़का रहता है पृथ्वी सेन के टाइम पर पृथ्वी सेन के टाइम पर इस समय चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य राजा रहता है गुप्ता डायनेस्टी का और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रूलर रहता है तो एज पार्ट ऑफ रिजल्ट दोनों स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी क्या करती है एक मैरिटल रिलेशंस बना लेती है और इसकी जो डॉटर रहती है जिसका नाम रहता है प्रभावती जैसे प्रभावती गुप्त जिसका मैंने फोटो भी दिखाया हुआ था इसकी शादी इसके लड़के रुद्र सेन के साथ में करवा दी जाती है करवाने के बाद दिस इज रुद्र सेन टू करवाने के बाद हालांकि ये जब राजा बनता है जब ये किंगशिप संभालता है तो उसके बाद से ये ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है और अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है लेकिन इनके दो बच्चे होते हैं दोनों लड़के होते हैं वन वन इज द दिवाकर सेन दिस इज दिवाकर सेन और दूसरे लड़के का नाम रहता है दामोदर सेन ध्यान से सुनिएगा दामोदर सेन लेकिन जब ये मरता है तो ऑब्वियस ही बात है पेट्रियार्कल सिस्टम चल रहा है तो दिवाकर सेन बड़ा बेटा होने के कारण से इसको राजा बना दिया जाएगा लेकिन उस समय ये माइनर रहता है तो माइनर रहने के कारण ऑब्वियसली किसी ना किसी के प्रोटेक्शन में ये राज कर रहा होगा तो प्रोटेक्शन रहती है प्रभावती गुप्त की इनकी मदर की प्रभावती गुप्त की इनकी प्रोटेक्शन रहती है और इस तरीके से तेरह साल तक ये प्रभावती शासन करती है लेकिन यहां पर भी अगेन एक और दिक्कत आ जाती है दिवाकर जो रहता है उसकी भी फिर से डेथ हो जाती है इवन जब वो माइनर रहता है तो डेथ के बाद फिर उसका दूसरा बेटा दामोदर सेन बनता है लेकिन दामोदर सेन तब तक मैच्योर हो जाता है और इस तरीके से वो गद्दी संभालता है या कह लीजिए कि जो एम्पायर है वो संभालता है और ये बेसिकली दिवाकर सेन ही आगे जाकर के प्रवर सेन टू के नाम से जाना जाता है प्रवर सेना टू के नाम से ये जाना जाता है तो थोड़ी सी कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी फटाफट पहले रुद्र सेन के बारे में इनके पिता के बारे में बात कर लेते हैं तो ये पृथ्वी सेन वन के बेटे रहते हैं और इनकी पृथ्वी प्रभावती गुप्त के साथ में शादी हो जाती है जो कि चंद्रगुप्त टू की डॉटर रहती है रुद्र सेन टू डाइड लिविंग बिहाइंड माइनर सन 
जिसका नाम है दिवाकर सेन और दामोदर सेन ड्यूरिंग हिस्स टाइम एंड इंपीरियल गुप्ताज ऑफ द नॉर्थ इज सेट टू हैव कंट्रोल्ड द वका टका सीधी सी बात है क्योंकि प्रभावती गुप्त तो अल्टीमेटली गुप्ता डायनेस्टी की ही थी तो देर वॉज अ रिलेशन नॉट ओनली द मैरिटल बट ऑल्सो द पोलिटिकल रिलेशन बिटवीन दीज टू डायनेस्टीज जिसके कारण से अगेन इन दोनों के बीच में जो भी रूल है वो कहीं ना कहीं एक गुप्ता रूल ही जो है वो चल रहा था इसके बाद से प्रबर सेन टू जिसका हम लोग बोल सकते हैं बचपन का नाम क्या है इनका दामोदर सेन तो दिस इज द दामोदर सेन दामोदर सेन जो रहता है वो अगेन जो है राजा बन जाता है राजा बनने के बाद भी ये पीसफुल नेचर का रहता है ये मतलब ये शांति व्यवस्था चाहता है कोई भी वॉर वगैरह लड़ना नहीं चाहता है तो ये क्या करता है कि एक राइटिंग्स लिखना शुरू करता है तो राइटिंग का इसका नाम रहता है से तु बंध तो ही बिकेम द किंग आफ्टर हिज एल्डर ब्रदर दिवाकर डाइड ही फाउंडेड द सिस्टी प्रवरपुरा और इनफैक्ट ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल तो इसने जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बदल दी थी और इसकी राजधानी पहले नंदीवर्धन थी और नंदीवर्धन से इसने ट्रांसफर कर लिया था कैपिटल कहां पर प्रवरपुर में तो दिस इज नंदी ये पहले की कैपिटल थी और बाद में इसने ट्रांसफर कर लिया था छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है देखिए जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं ये आल्सो कंपोज से तो बंद जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई थी इसके बाद से एक हरिशीण ये जो है अगेन जो दूसरी डायनेस्टी है मैंने बोला था ना दो अंपायर में डिवाइड हो गया था ये जो सेकेंड वाली क्लाइंट चल रही थी सेकेंड वाली कह ले सकते हैं कि फैमिली लीनिय चल रही थी वहां का ये रूलर रहता है और अल्टीमेटली दिस इज द फिफ्थ जनरेशन डिसेंट ऑफ सर्वसेन और ये जो है वो पैट्रोनाइज करता है जो भी बुद्धिस्ट आर्क आर्किटेक्चर है हालांकि बुद्धिज्म जो है वो सेकेंडरी था ब्राह्मण्स या फिर कह सकते हैं हिंदुज्म जो है वो प्राइमरी था मनी ऑफ द बुद्धिस्ट केव जैसे बिहार चैते ये सब भी जो है वो बनाए गए थे इसमें अजंता है जो कि अगेन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया इसको सिंस नाइनटीन The later caves at Ajanta show the high perfection and sophistication in art achieved under the Vakataka kings, particularly Hari Shen. After his death, he was probably succeeded by few rulers, but not much is known about the end of the dynasty. इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि इनका जो last ruler होता है, वो रहता है पृथ्वी सेन टू। This is पृथ्वी सेन टू ये last ruler रहता है। Clear हो गया क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली वाकाटाकाश के बारे में था छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बाद से हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है दैट इज द इक्श्वाकु डायनेस्टी इनफैक्ट यू कैन सी द लॉर्ड राम देख सकते हैं आप ये भी इक्श्वाकु डायनेस्टी के ही थे तो फटाफट देख लेते हैं इक्श्वाकु डायनेस्टी के बारे में देखिये इक्श्वाकु डायनेस्टी जो है वो बेसिकली दो पार्ट में हमें देखने को मिलती है दिस इज द पार्ट वन और नेक्स्ट स्लाइड में हमें पार्ट टू देखने को मिलेगा पार्ट वन डायनेस्टी में अगर बात किया जाए तो ये बहुत पहले की कहानी है जब महाजनपद टाइम ही चल रहा था वहां पर जो कोशल किंगडम था वो बेसिकली सरयो नदी के किनारे पर बसा हुआ था और इसके फाउंडर थे इक्श्वाकु इक्श्वाकु जो थे वो बेसिकली श्रद्धा देव मनु के लड़के थे दिस इज द श्रद्धा देव मनु के लड़के श्रद्धा देव मनु के हंड्रेड सन्स थे अकॉर्डिंग टू द पुराण पुराण के हिसाब से हमें पता चलता है कि टोटल श्रद्धा देव के हंड्रेड सन्स थे उसमें से एक बेटा उसमें से एक सन जो है वो इक्श्वाकु था जिसने की ये इक्श्वाकु डायनेस्टी फॉर्म की थी इसका कैपिटल साकेत और अयोध्या के पास में था और इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है वो है कुश एंड नल टू जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो एग्जीक्यूटेड द मनुस्मृति इन्होंने मनुस्मृति में लाई थी इसमें से क्या है एटी जो रूलर थे वो बेसिकली राम थे जिनके बारे में भगवान राम हम लोग पूजा करते हैं सेकेंड इसके बाद बुद्ध भी जो है वो इन्हीं के रूलर थे मतलब एक श्वाकु डायनेस्टी के ही थे तो ये कुछ डायनेस्टीज इस डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हो जाते हैं लेकिन अगेन इनके शुरुआत और इनका अंत दोनों ही हमारे पास नहीं पता चलता है कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है लेकिन जब यह डायनेस्टी मतलब सातवाहन डायनेस्टी जब ये डिस कर जाती है तो सेकेंड हाफ पार्ट में या फिर कह लीजिए कि सातवाहन डायनेस्टी के एंड पर एक श्वाकू डायनेस्टी आंध्र प्रदेश में वापस से इमर्ज होकर के सामने आती है इन एज अ पार्ट ऑफ एक श्वाकू पार्ट टू डायनेस्टी यहां पर जो आती है डायनेस्टी वो बेसिकली कृष्णा रिवर के ईस्टर्न साइड में आती है एंड देर कैपिटल एट विजयपुरी जो कि मॉडर्न नागार्जुन कोंडा के पास में पड़ता है ड्यूरिंग दिस ड्यूरिंग अप्रोक्सीमेटली थर्ड टू फोर्थ सेंचुरी सीई द श्वाकू 
आर ऑल्सो नोन एज द आंध्रा इक्श्वाकू और इक्श्वाकू ऑफ विजयपुरी टू डिस्टिंग फ्रॉम द लीजेंडरी नेम शेक्स आगे अगर बात किया जाए तो इक्श्वाकू वर्स एवॉइड एंड परफॉर्म वेदिक रिचुअल्स बट बुद्धिज्म ऑल्सो फ्लोरिज ड्यूरिंग दियर रीन जैसा कि हम लोग देख ही सकते हैं कि जब इक्श्वाकू पार्ट वन चल रहा था वहां पर बुद्धिज्म अपने आप में बुद्ध ही थे लेकिन पार्ट टू में भी जो रिचुअल्स हैं वो इसके साथ साथ में बुद्धिज्म भी जो है वो फ्लरिश कर रहा था सेवरल इक्श्वाकू पेंस एंड प्रिंसेस कंट्रीब्यूटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट प्रेजेंट नागार्जुन कोंडा यहाँ पर भी हमें कई सारे स्तूप वगैरह भी देखने को मिलते हैं इक्श्वाकू डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके रूलर्स है वो है वशिष्ठी पुत्र चाम तामुलुक और ये मतलब इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन हैं जहां से इनके नाम हमें मिलते हैं लेकिन इंस्क्रिप्शन अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहां पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं इसके अलावा वीर पुरुष दत्त ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है इनफैक्ट इसकी जो मैरिज होती है इसकी जो शादी हुई रहती है वो शक रूलर के साथ में शक रूलर रुद्रसेन टू के साथ में हुई रहती है रुद्रसेन वन के बाद रुद्रसेन टू आता है और उसके उसकी जो डॉटर रहती है उसके साथ में इनकी शादी हुई रहती है तो आप देख सकते हैं कि एक रिलेशन मेंटेन किया गया इक्श्वाकू के साथ में जो शकाज हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आता है वो आता है रुद्र पुरुष दत्त और उसके बाद से फिर इनकी डायनेस्टी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो ये थे बेसिकली इक्श्वाकू के बारे में और लास्टली एक छोटा सा डिस्कशन अगेन छेदी डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग जरा देख ही लेते हैं और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट uh, फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीशन रहे कौन सी डायनेस्टी किस समय पे आ रही है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हिस्ट्री में एक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कनेक्शन बेसिकली छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं थोड़ा सा नाम याद आपको करना जरूर पड़ सकता है लेकिन अगेन अगर आप नाम याद कर लेते हैं तो आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा फटाफट देख लेते हैं छेदी डायनेस्टी के बारे में छेदी डायनेस्टी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली कलिंग के एरिया में थी और इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था महामेध वाहन महामेध वाहन ठीक है और ये कलिंग के एरिया में थी तो आफ्टर मौर्यास छेदी डायनेस्टी इमर्ज इन द कलिंगा रीजन अगेन और एक साइड में तो शुंग डायनेस्टी चल रही थी शुंग को रिप्लेस किया गया था कांड के द्वारा लेकिन साइड में मतलब कि उड़ीसा के कलिंग के रीजन में यहां पर छेदी डायनेस्टी निकल करके सामने आई थी कैपिटल था शिशुपालगढ़ हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी जानते रहिए फाउंडर जो थे महामेद वाहन जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज खारवेल इनफैक्ट ये जो खारवेल है इसके आप बहुत ज्यादा नाम सुने होंगे इन द हिस्ट्री ऑल्सो क्योंकि इनका कई सारे लोगों के साथ में वार हुआ था जैसे कि एक तो पुष्यमित्र शुंग के साथ में हुआ था इन द शुंग डायनेस्टी जहां पर अगेन पुष्यमित्र शुंग को एक अच्छा खासा एक कह लीजिए कि वॉर देखने को मिला था खारवेल हालांकि उस समय जीत गया था फिर बाद में जब अटैक हुआ था तो खारवेल हार जाता है और इस तरीके से खारवेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है खारवेल पैटर्नाइज जर्नलिज्म एंड हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन गिफ्ट रेफरेंस ऑफिस विक्ट्रीज तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन कई सारे डायनेस्टीज के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पल्लव डायनेस्टी के बारे में क्योंकि वही एक डायनेस्टी साउथ की छोटी हुई है पल्लव के साथ साथ अगर टाइम मिलेगा तो चालुक्य के बारे में भी डिस्कस करेंगे चालुक्य एक्चुअली काफी लंबा है क्योंकि तीन पार्ट में एक वेंगी के हैं वातापी के हैं और फिर जो है ईस्टर्न चालुक्याज हैं तो हम लोग देखेंगे उसको सब्सिक्वेंट क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच